basic excel tutorial in the namak excel ile review tab endanu nokkam okay namak excel open cheyam ini ini namak enikku ariyam njan arinju kondana ithrayum bhagam skip cheyathu ee ithrayum area namak varunna video il valare vishadhamaayi ningalku paranju tharam pakshe adinu munbu namak alpam chila karyangal maatram namak padikkanunda adutha ribbon namak complete cheyam adinu vendi namak review enna ribbon endana namakulla padikkanulladu idu namak nammal type cheyda chila spelling errors ne namak identify cheyan vendi ana ubayikku namak ivide just korcha spelling error add cheyam just ivide pass ennalle pass just enna s maatram add cheyam അതിനു ശേഷം നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ അപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മൾട്ടി നിങ്ങൾ കാണാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കിന്നോർ വൺസ് എന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് രാമൻ എന്നുള്ളത് അതൊരു വേഡാണ് അതുകൊണ്ട് നോ എറർ ഇഗ്നോർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പാസൽ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പ്രകാരം എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വേഡ് ഇതിൻ്റെ സജഷൻസ് പാസൽ എന്നാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റിവ്യൂ എന്ന ടാബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൂഫിംഗ് അതിൽ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള സിനോണിയംസ് വേർഡ്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിന് ഇസ് റിക്കയർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷനും അതിൻ്റെ മറ്റ് സിനോണിയംസ് വേർഡ്സുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് റിവ്യൂ എന്ന റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഷീറ്റാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് വ്യൂ എന്ന റിബണാണ് ഈ വ്യൂ എന്ന റിബണിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ വ്യൂ ഇതേപോലെ പേജ് ലേ ഔട്ട് അതേപോലെ പേജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂ എന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ വ്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഐക്കൺ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പേജ് ലേ ഔട്ട് നോർമൽ വ്യൂ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഷോ ആൻഡ് ഹൈഡ് എന്നതിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എക്സലിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വെയ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇത് ഹൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വി എന്ന ടാബ് ഈ എക്സലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് മീൻസ് ഈ കാണുന്ന ഈ അപ്പിയറൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടാബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഫോർമുല ബാർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോർമുല ബാർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ എക്സലിൽ ഫോർമുല ബാർ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നതിൽ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വി എന്ന ടാബിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഹെഡിങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ എ എന്ന വൺ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സൂം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിനെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിന് താഴ്ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂം ഇൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ സൂം ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം മെയ് സൂം ഔട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാനുവലി എത്ര സൂമാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് സൂം സെൻറ്റർ വ്യൂ എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇത്ര സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് 
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് വ്യൂ ലഭിക്കും ഇനി എന്താണ് സൂം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സൂം സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയ സൂം ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ സെല്ല് സൂം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് മൗസിൻ്റെ വീൽ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ സൂം സൂം ഔട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സലിൻ്റെ റിബണിലെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഡെവലപ്പർ ടാബാണ് നമുക്ക് പഠിക്ക പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഡെവലപ്പർ ടാബ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് വി ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സൽ വി ബി എ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊന്ന് വളരെ വിശദമായി ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് അനുസരിച്ച് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ സി 